засгийн газраас иргэдийн 1072 хугацааны 30 хувийг их нээлжэнд мөнгөжүүлэх ажлыг амжилттай эхлүүлээд байна. Эрдэнэс тавн толгой компани 1072 хугацааг эзэмшиж байгаа сайн хугацаа арга хэмжээний дагуу хугацаагаа хөдөлгөх хэрэгтэй. Нэг сая 650 мянган иргэнээс өнөөдрийн байдлаараа 650 мянган гаруй иргэн хугацааныхаа 30 хувь буюу 322 хугацааг засгийн газрт хөдөлгөх санал гаргаад байна. Хүсэлтүүдийг Улаанбаатар болон одоо орон нутагт тухайн иргэний үйлчлүүлдэг арилжааны банкан дээр тодорхой маягт бөглүүлэх замаар хүсэлтийг нь өөрсдөө иргэн одоо өөрийн биеэр хүрч ирж гар хэвсэг зурж хүсэлтэй өгнө. За үүний дагуу бид нар арилжааны банк Монгол банктай хамтран за нийгмийн халамж үүсгэний ерөнхий газар одоо хүүхдийн мөнгө олгодог зарчмаар бүх одоо тулгалтуудыг өр дээрээ хийгээд иргэд Монгол банкаар дамжуулаад иргэдийн дансанд а тэр хувьцаага арилчихыг хүссэн иргэдийн одоо хувьцааны 30%-ийн одоо мөнгөийг данснууд нь данснд нь хийх замаар а энэ асуудлыг шийдэхээр байгаа. Тэгэхээр мөнгөн дүн бол а нэг сая төгрөгний нэрлсэн үнийн 30 өвхөр нэг хүн бол 300 мянган төгрөгний одоо хувьцаага хэрвээ хүсвэл арилчиж болно энийг засгийн газар худалдаж авах ийм шийдвэр гарсан байгаа. Монгол улсын иргэдэд олон жилийн өмнө бол олгосон 1072 шиг хувьцааны энэ асуудлыг мөнгөжүүлэх энэ асуудлыг бол засгийн газар бол авчилцсан. За ингээд 12 оны 4 сарын байдлаар бол тогтоосон байдлаар бол 2 сая 858 мянган иргэн хувьцаа эзэмшжээснээс одоо нийтдээ бол 278 мянган оюутанд 138 тэрбум төгрөгийг за мөн эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл хэлбэрээр 615 мянган иргэнд 4.8 тэрбум төгрөгөөр хэсэгчлэн за ахмад болон хөвшлийн бэрхшээлтэй 322 мянган иргэнд 322 тэрбум төгрөгөөр бүхэлдэн ингээд нийтдээ давхарцсан тогоор 1 сая 216 мянган иргэнд 464.8 тэрбум төгрөгөөр хувьцааг нь бүхэлдэн эсвэл хэсэгчлэн мөнгөжүүлсэн ийм ажлыг бол хийсэн сайн хувьцаа арга хэмжээг санхүүж үлэх зорилго засгийн газрын өнөө цаасыг 15 хүртэлх жилийн хугацаатай дотоодын зах зээлд үе шатагаар гаргаж эрдэнэс тавн толгой хувьцаад компани төрийн эзэмшлийн энгийн хувьцааны ногдол ашиг болох тус компаний төрийн эзэмшлийн хувьцааг худалдсанаас олох орлогоос эргэн төлөх нөхцөлтөгөр санхүүжүүлэн холбогдох гэрээ байгуулж ажиллахыг сангийн сайд болгодолжээ Эрдэнэс тавн толгой компани өөрийн эзэмшлийн хувьцааг худалдах хүсэлт гаргасан Монгол улсын иргэний эзэмшиж байгаа 1072 хүртэлх энгийн хувьцаанаас ихний ээлжинд 3426 төгрөгөөр зөвхөн журмын дагуу шууд цаашид үлдэх хувьцааг Монголын хөрөнгийн биржээр дамжуулан худалдаа авахаар шийдвэрлээд байгаа юм. Сонгуультай бол энэ асуудлыг бол хангах одоо холбох бол асуудал бол байхгүй гэж ингэж үзэж байгаа. Хоёрдугаар энэ бол бэлэн мөнгө тарааж байгаа асуудал бол ерөөсөө биш. Бид нар бол хувьцааг энэ худалдаж авч байгаа. Нэг үүрэгд бол иргэдээ бэлэн мөнгө тарааж байгаа биш. Бид нар төлбөр хийж байгаа ийм үйл ажиллагаа гэдгийг бол хэлхийг хүсэж байна. За бүх асуудал бол хуулийнхаа өрөөнд явагч байгаа. Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн 6-ын 2 дахь хэсгээр бол бид нар бол энэ уул урхаа төмөр зам эрчим хүчний салбарт оруулж байгаа. Энэ одоо хөрөнгө оруулалт энэ асуудлуудыг бол бид нар бол энэ өрийнхаа хязгаарт бол оруулж тооцдгоо. За энэ хуулийнхан залтын дагуу за өрийн удирдлагын тухай хуулийн 3-ын 1 дэх хэсэгт бол бас төсвөөс иргэж төлөвдөх нөхцөлтэй асуудлуудыг бол зөвхөн энэгээр шийддэг. Бид нар бол энийг төсвөөс иргэж төлөхгүй таван толгойн одоо ашиглалтаас бид нар бол ирээдүйн ашигийнхаа энэ асуудлаас бол иргэж төлөвдөнө гэдэг ийм үнцлэлээр бол хийж байгаа. За үн цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 7-ын 1 дэх хэсгэнд болохоор зэрэг засгийн газар өөрөө бол бонд гаргаж энэ асуудлуудыг бол хөрөнгөжүүлэх ийм эрхэн нөйдөг. А энэ хуулийнхаа залтаар засгийн газар бол өнөөдөр бол шийдвэрээ гаргаж байгаа гэдгийг бол хэлхийг бол хүсэж байна. Тийм учраас ус иргэдэд өнөөдөр бол яг эдийн засгийн юм бас хүндрэл бэрхшээлтэй энэ цаг үед бол иргэдээ тодорхой хэмжээгээр бол бас бодсон энэ 1072 шигийн хувьцааг мөнгөжүүлсэн. За эдийн засгийн бас тодорхой хэмжээний эрэг өөрчлөлт авах юм чухал шийдвэрийг бол бас Монгол улсын засгийн газар бол өнөөдрийнхөө хурлаанаар бол шийдсэн. Өөрийн хувьцаагаа арилжаалах хүсэлтэй иргэн альж арилжааны банкнд хандах боломжтой. Тусгай маягтыг бөглөж гарын үсгээ зурж баталгаажж болох юм. Тус маягтыг Монгол банкаар дамжуулан нийгмийн халамж үйлчлэгээний газар мэдээллийг нэгтлэн тулгаж Монгол банк арилжааны банкаар дамжуулан иргэдийн мөнгийг олгоно. Эргэн өргөдлөө гаргаснаас хойш 7 өнгийн дараа иргэний өөрийн дансанд нь хувьцааны мөнгө 300 мянган төгрөгийн 100 мянган гар 3% хувааж иргэдийн дансанд хийх юм. 
Монгол ардын намын бүлгийг хөвлөн баг хурл хийлээ. Бид нар засгийн газарт энэ 1072 хувьцаг мөнгөжүүлэх санлаа өглөө өдөр гэдэг ийм зүйлүүдийг ярьсан. Өнөөдрийн хүртэл засгийн газрын хурлаа мөлтөл Альпи 9-оор аль нэг усын хурл судалтаа болон бусад улс төрийн нам бүлгээс ямар нэг Альпи 9-ны санал ирээгүй. Энийг би бол бас хариуцлагаар хийж байгаа. Засгийн газар өөрийнхөө хийх ажлыг хийж байна. Энэ бол улс төрийн сонгуул ямар нэгэн байдлаар одоо энэ сонгуультай холбооч эсвэл нам өвслийн бүлэгтэй холбогдсон ийм үйл ажиллагааны үр дүн биш ээ. А бол энийг бол засгийн газар өөрсдөө хийх ажлуудаа цаг хугацааны хувьд таарат хийж явж байгаа. Ийм ажлаа гэдэг бол хэлхийг хүсэж байна. Нийт 1 сая 657 мянган иргэн 1072 хувьцаагаа арилжаалаагүй байгаа. Эдгээр иргэний хэмжээнд засгийн газарт хувьцаагаа зарах эрх үүснэ гэж ойлгож болох юм аа. Түүнчлэн хувьцаагаа баталгаажуулж нэрийн дансаа нээлгээгүй иргэд ч хөрөнгийн бэрж дээр бүртгэлтэй өөрийн дансаар хувьцаагаа арилжаалж болох юм аа. Өнөөдөр 1072 чирхэг хувьцаа эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах бодит нөхцөл бүрдсэн. Өөрөөр хэлбэл имплац хоёр хувьтай эдийн засгийн өсөлт 3.1 хувьтай байгаа. Энэ үед эдийн засаг руу бэлэн мөнгөний нийлүүлт хийх нь эрсдэл багтай гэж харж байгаа учраас хувьцаа худалдан авах шийдвэрийг гаргасан. Мөн ардчлан намын мөрийн хөтөлбөрт хувьцааг мөнгөжүүлэх ажлыг хийхийг тусгасан. Тиймээс эргэлтэнд оруулж байна гэдгийг хүн амын хөгжил нийгмийн хамгаалалтын сайд онцлон хэллээ. 12.36 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт бол үндсэндээ 1072 хувьцааг одоо бодит үр дүнгийн гарах эдийн зүг эргэлтэнд оруулах үүргийг бол мөрийн хөтөлбөрт бол тусгасан. Энэний дагуу нэг дөрөв засгийн газар ажиллаа явуулж байна. За хоёр дахь хэвэл 2011 оны 11 сарын 30-ны хэдрийн улсын хурлын 57-нд тогтоод байна. Энэ тогтоолоо засгийн газарт үүрэгч хийдэг болсон байна. Энэ 1072 шиг хувьцаа эдийн засгийн хэрэгтэнд оруулж одоо бодит үр дүнг одоо үрэг хийх засгийн газар чиглэл болох гэсэн юм тогтоол байдаг. А мөн нэрлсэн үнээр худалдаж авах хаа тэгээд эргээд шаардлагатай тогтоолд хэрвээ эргэн өөр өсөх юм бол засгийн газарт нэрлсэн үнээр худалдсан хувьцаагаа яг тэр нэрлсэн үнээр буцааж бодтож аваад а чөлөө төр одоо эргэлтэнд оруулах боломжтой байхаар зөвцөрдөг бол хийж өгсөн байна. Аж ахуй нэгд байгууллагуудын үед бол ийм боломж байхгүй. Нэгд авсан бол тэд буцааж өгөхгүй шүү дээ. А засгийн газар бол эргэлтийн өмнө ямар үүр хүлээж байгаа гэхээр нэгдүгээрт одоо энэ 30-ыг эхлээд давэ дав одоо дараа одоо 70-ыг бас худалдаж авах ажлыг зохион байгуулъя. А гэхдээ эдийн засгийн өсөлттэй үед ч одоо хувьцааны үе өсөл ирсэн үед эргэн өөрөө үсэх юм бол анхны одоо хурц нэрлсэн үн байна шүү Тэр үнээрээ буцаагаад хувьцаагаа алдчих аваад өөрөө дахиад өөр одоо арилжаанд оруулах боломжтой байх. Нэг нь ирэдийн хайх шиг хамгаалалт үүднээс ийм зохицуулалтуудыг бол хийж байгаа. За өнөөдөр тэр 2016 тэгээд энэ яагаад дөрөв дөрөв жилийн зайд ийм одоо алхмууд хийгээд байдгийг хэлэхээр өнөөдөр 1070 шиг хувьцааг эдийн засгийн хэрэглэлтэнд оруулах бодит нөхцөл бүрдсэн гэж харж байна. Ягаад бол өмнө та хүм мэдж байгаа инфляц өндөр хөвтөй байсан. Нийгэмд оо бэлэн мөнгөний нийлүүлт хийх эрсдэл бол аягүй өндөр байсан. А тэгвэл өнөөдөр инфляц маань 2 2 хөвтөй байж байна. Эдийн засгийн хэсэгт маань 3 1 хөвтөй байж байна. Ийм таалмжтай нөхцөлд бол эдийн засгийн рүү одоо бэлэн мөнгөний нийлүүлт хийхэд бол тодорхой ямар нэг оо үний өсөлт тийм ээ инфляц одоо өсөх юм одоо эрсдэл бол харьцан гоо баг байгаа гэж харж байгаа учраас энэ одоо алхмын бодисыг хийж байгаа. Засгийн газрын хуралдааны дараа сангийн сайн болор мэдээлэл хийж засгийн газрын ээлжид бус хуралдаанаар сайн хувьцаа хөтөлбөрийн журмыг хэлзэж тогтоолд зарим өөрчлөлт оруулахаар шийдвэрлсэн тухай зарлаа. Хэвэл мэдээллийн зарим хэрэгслээр сайн хувьцаа хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд улсын төсөвт дарамт учруулаж хууль зөрчиж байна гэсэн мэдээлэл зацагдсан байна. Ийм зүйл байхгүй мөн ирэх сараас цалин тэтгэврийн асуудал хүндэрнэ. Урсгал зардлаа санхүүжил чадахгүй гэсэн мэдээлүүд үндэслэгүй болохыг мэдэгдэж байна. Цалин тэтгэр урсгал зардлууд хуваарын дагуу хийгдэж байгаа цаашид ч асуудал гаргахгүй гэдгийг тэрээр онцлсон юм аа. Сангийн сайд болор Монгол улсын иргэдэд эзэмшүүлсэн Эрдэнэс тамд толгой хувьцаад кампани 1072 чиргэ хувьцааны 30-ын хувьд худалдан авах шийдвэрийг энэ 7 оногт Монгол улсын засгийн газар гаргасан. Улсын хурлын гишүүн Батвэр цайн хувьцаа арга хэмжээг хэрэгжүүлснээр иргэдийн 5 дахь орд газрын хувь эзэмшил баталгаажж гүйлгээнд орон эдийн засгийн хэрэгслийг нэмэгдүүлэх, иргэдийг орлогжуулах, 5 дахь төслийг эрчимжүүлэх, арт хөмний амжиргаа, аж ахуй нэгэн борлуултанд эргээр нөлөөлнө гэсэн зорилготойгоор энэ шийдвэрийг гаргасан гэдгийг ажлын хэсгийнхэн онцолж байгаа. Сайн хувьцаа хөтөлбөрийн журмын талаар 
хилцэж тогтоолт тодорхой өөрчлөлт оруулахаар шийдвэр гаргалаа. За энэ шийдвэрийн хүрээнд бол одоо зарим нэг хэвэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр яриад байгаа шиг энэ сайн хугацаа хөтөлбөрөөр одоо улсын төсөвд ямар нэгэн байдлаар дарамт учруулах за ямар нэгэн байдлаар хойл зөрчих ийм одоо зөвлөлт байхгүй гэдгийг юун төрөнд мэдээлмээр нь бид тэгээ журамдаа тодорхой өөрчлөлт оруулаа. За бас нэг зүйл нэмж хэлэхэд сүүлийн үед бас сэвэл мэдээллийн хэрэгслээр гараад байгаа энэ мэдээллүүд дээр бол удахгүй одоо ирэх сараас салин тэтгэврийн асуудал нэлээд өндөр нь заварсгал зардлуудаа санхүүжүүлж чадахгүй гэсэн ийм мэдээллүүд гараад байгаа. За энэ мэдээлэл бол ямар нэг өнний хөв байхгүй гэдгийг бас хэлмээр байна. Учир нь бол салин тэтгэвэр болон урсгал зардлууд бол хуварийн дагуу бүгд хийгдээд ингээ явж байгаа. Цаашдаа ч гэсэндээ хуварийн дагуу хийгдээд явахаар одоо төлгөн тусссан ийм байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо ямар нэг асуудал гарахгүй гэж ойлгож болно. За үүн дээр бас нэгэн зүйлийг нэмжилэхэд а тодорхой одоо гүй сэтгэл гараг байхад зарим нэгэн одоо төрийн байгууллагууд янз бүрийн мэдээлэл гаргаж а энэ үгээр одоо улс төрчилт явуулж ар дэрэгдэн дунд бол буруу мэдээлэл гарах ийм одоо зүйлүүд ажиглагдаж байгаа. Энэ сонгуультай холбоотой гарч байгаа мэдээлүүд байх. Энэ дээр бол бас тодорхой одоо бодит мэдээллийг бас өхийг одоо хэвл мэдээллийн хэрэгслүүдээс өсөж байна. 2012 оны 4 дугаар сарын 11-ний өдрөө сүмэн Монгол улсын иргэний бүртгэлтэй байсан бүх иргэд нэг сая төрхийн хувьцаа эзэмшүүлсэн. Түүнээс хойш тодорхой тооны иргэд буюу Ахмад настан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд оюутнууд энэ мөнгийн санхүүж илтэг олгосон. Үлдсэн 2.4 сая иргэний хувьцаа хэлбэрээр байршиж байна. Хүсэлт гаргасан Монгол улсын иргэний эзэмшиж байгаа нэг сая төрхийн нэрлсэн үнтэй 1072 өр ширхэг хувьцааны ихнийэлжэнд 30% хувьтай тэнцэх хувьцааг 3426 төгрөгөр иргэдээс холбогдох журмын дагуу шууд худалд авах цаашид 70% хувьтай тэнцэх хувьцааг Монголын хөрөнгийн биржээр дамжуулан худалд авах ажлыг зохицуулалтыг засгийн газар хийсэн. Өөрөөр хэлбэл Монгол улсын хөрөнгийн бирж дээр 70% хувьтай тэнцэх хувьцаа нээлттэй арилжаалагдсан. Зах зээлийн нөхцөл байдал цаажирсан үед хувьцаагаа худалдан авсан иргэд анх худалдаалсан үнээр буцаан худалдан авах хэрэгтэй юм аа. Нэг 1.6 сая хүн бол бүгд 100% нь хувьцаагаа бол бид нэр зарья гэдэг ийм санлыг бол тавихгүй гэж ойлгож байгаа. Тийм учраас тодорхой хэсэг нь бол худалдаж засгийн газрыг худалдаж авах гэдэг санлаа тавина. Мэдээж тодорхой хэсэг нь бол энэ 5 тулгаан уурхаа эргэлтэнд ороод явах бол бидний хувьцаа өшөө өнд орох учраас бид нар бол одоо энэ 1072 шиг хувьцаатайгаа байя гэдэг санлыг ч бас хэлэх байх. Тийм учраас ерөнхийдөө засгийн газрын бидрийн тооцоосон ажил хэсгийн тооцооснор бол энэ хүмүүсийн хувьцааг бол мөнгөжүүлэхэд засгийн газар бол нэг 400 орч чим тэр бом төргийн бонд бол гарах юм шаардлагатай байгаа гэж ингэж харж байгаа. Энэ хэмжээнд бид нар бол бэлтгэл санхүүжилтийнхаа бүх асуудлыг бол хариуцсан. За Монгол банк болон холбогдох арилжааны банк бүтэтэйгээ бас уулзаж энэ чиглэлээр асуудлуудаа яаж хэрэгжүүлэх үү гэдэгээр бол ярьсан байгаа. Энийг бол иргэд мэрэгчлийн хүмүүс зохион байгуулалтынхаа хувьд зохион байгуулаа явчихна. За ерөнхийдөө бол иргэдлүү энэ төлбөрөө хийх энэ механизм маань а үндсэнд хүүхдийн 20 мянган төгрөгийг олгодог тэр үндсэн механизмтай их адилхан байдлаар арилжааны банкуудаар дамжиж иргэдээ бол аль болох чиглэл илт үзүүлж байхгүй гэж зохион байгуулах талаар а засгийн газар бол бэлтгэлийн хангаж Монгол банк арилжааны банкуудаа хамтарч ажиллана гэдгийг хэвсэж. Үүнээс гадна анхаарал татсан нэг мэдээллийг Монголио Мэтлс ин менеж эрхлэгч шинжээч Лондогийн их сургуулийн математикийн санхүүгийн шинжилгээ ухааны магистр Эрдэн далай нэтлжээ. Тэрээр олон нийтэд эрдэнс 5 толгой хувьцааг засгийн газар зарахыг зөвлөж байгаа юм. Засаг 322 хувьцаа 300 мянган гар буюу нэг хувьцааг нь 929 төгрөгөр аваа гэж байна. Эрдэнс 5 толгой нь нийтдээ 15 тэрбум хувьцаа тад бол эрдэнс 5 толгойг 14 их 8 төгрөгөр буюу 7 тэрбум Америк долороор үнэлж байна. Гэтэл зах зээл 5 толгой нөөцийг 4 хувьтай тэнцэх ухаа хутаг ердөө 833 сая Гонконг сая доллар буюу 107 сая Америк долороор үнэлж байна. Өөрөөр хэлбэл зах зээл 5 толгойг 2 их 8 675 тэрбум Америк долороор үнэлж байна. Эндээс харуул засгийн санал зах зээлийн үнэлгээнээс доор хайж 2.6 дахин илүү өндөр байна. Тиймээс нэг сая 650 мянган иргэнд эрдэнс 5 толгой хувьцаага мөнгөжүүлэх буюу хувьцаага зарахыг зөвлөж байгаа юм.